हेलो व्यूअर्स बार वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम जी मेन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री थ्री फोर्सेज एफ इक्वल टू एफ वन इक्वल टू टेन न्यूटन एफ टू इक्वल टू एट न्यूटन एफ थ्री इक्वल टू सिक्स न्यूटन आर एक्टिंग ओनली पार्टिकल ऑफ मास फाइव किलोग्राम द फोर्स एफ टू एंड एफ थ्री आर पर अप्लाइड परपेंडिकुलर सो दैट द पार्टिकल रिमेन एट रेस्ट द फोर्स एफ वन इज रिमूव द एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल इज सो स्टूडेंट इट इज़ ए पार्टिकल ऑफ मास फाइव किलोग्राम एंड थ्री फोर्सेस वेयर एफ वन एंड एफ टू एंड एफ थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर सो दिस इज एफ थ्री एंड दिस इज एफ टू विच इज एफ थ्री इज सिक्स न्यूटन एंड एफ टू इज एट न्यूटन so they are resultant work in direction because they are perpendicular so this will be under root 8 square plus 6 square so this is 100 equal to 10 newton okay and uh, other force f1 act in its opposite direction so that it nullify the effect and particle remain in equilibrium so resultant of f2 and f3 which are mutually perpendicular 8 square plus 6 square that is 64 per 36 100 so 10 newton if the force f1 is removed then the acceleration of the particle if this f1 is removed f1 is removed acting force is r which is 10 newton and mass of the particle is 5 kg therefore f equal to ma uj और एफ नेट फोर्स बिकॉज नेट फोर्स एक्ट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑन ए बॉडी टू मेक इट बैलेंस सो इट इज टेन न्यूटन दैट इज मास इज फाइव एंड ए फाइव टू जा टेन सो एक्वल टू टू मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर दे आर फोर टू मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इज द एक्सेलरेशन ऑफ द article so i hope you got it d is the correct answer of this question please like the video subscribe the channel thanks for watching